Marcello è il mio rivoluzionario. Vox è il mio rivoluzionario. Grazia è la mia rivoluzionaria. Angela è la mia compagna di stanza. È la mia rivoluzionaria. La mia rivoluzionaria è mia madre, Marlene. Lui è un bel, il mio rivoluzionario. Nina è la mia rivoluzionaria. Matteo è il mio rivoluzionario. Questa è la storia di un fallimento. Nella periferia di un paesino sperduto c'è una zona industriale. È impossibile trovare una birra ma ci sono due lavanderie a gettoni. E alla fine di un vicolo cieco c'è un teatro. E davanti a questo teatro c'è Nina che si allena in continuazione, che cerca di sedersi su una sedia senza riuscirci mai. Sono arrivato in Italia, avevo 17 anni, per colpire le spese del posto in cui vivevo, dovevo vendere fraccetti, accendini, eccetera. Insomma, lui faceva il buco Io la rivoluzione me la immagino come un mondo in cui tutti studiano, e poi si laureano, e poi si studiano e si laureano ancora, e si studia, si studia, si studia. La rivoluzione per me, e non solo per me, spero, coincide con l'abolizione del lavoro. Fratelli, cugini, amici e persone prese per la strada. Persone prese per la strada, addirittura. <ride> Mi arrestarono con l'accusa di aver scritto sull'obelisco di Urbino il titolo del mio e lo gestisco io. Da questa accusa naturalmente mi assolvo. La formula piena per non aver commesso il fatto. E mi sono chiesta come sarà a carezzare un corpo che io non ho scelto. Secondo me non è tanto diverso da quello che già un po' faccio. Come ad esempio spiegare a un bambino che sta diventando adolescente ed è non vedente cos'è la masturbazione. Un giorno viene e mi fa, cade, mettersi le dita nel culo è bellissimo. Sì, è bellissimo, però dopo lavati sempre le mani. Lì finivo io e iniziava lui. Io avevo scelto un rivoluzionario, Beppe, ma a settembre è morto. Beppe era un leone, era proprio un leone, lo era veramente. La prima volta che l'ho conosciuto mi ha insegnato a usare la spara punti. Ancora? Ma mi scocciate, ma sì, sì, morirò, morirò, ma non ora, più avanti, quando non avrò tempo, quando non avrò voglia, quando porrò io. Intanto, buttiamoci negli affari del re. Marcello è un medico, ma voleva fare l'attore. E chiedeva a me, hai capito? Se rispondeva sì, se hai capito tu, hai capito tutti. Il fallimento del Movimento 77 è stato il fallimento più grande della mia vita. Ho capito che mi sarei, mi sarei salvato solo io dalla miseria e dall'ignoranza, gli altri no. Io combattevo perché quelli come me, i poveri, i bocciati, gli ignoranti potessero studiare. Ogni tanto, solo quando sono veramente tranquillo, riesco a parlare con ombre. E lui arriva a ripetermi sempre che il punto di arrivo della nostra filosofia è il punto di inizio di ogni suo pisolino pomeridiano. Beppe mi ha regalato i pochi momenti di comunismo che io abbia mai conosciuto, qualunque cosa questo voglia dire. C'è una parte di me che io sento essere compagna, qualunque cosa questo voglia dire, me l'ha fatta conoscere lui. 
quando Sofia mi ha chiamato per dirmi che era morto, stavo ascoltando una canzone di Paolo Conte. Avrei voluto leggerla quando ho fatto la sua commemorazione, ma mi vergognavo. Lo faccio ora. Dir che ti penso è un controsenso, perché sei sempre qui, sì. Io sono qua, rimango qua, in questa ruggine lenta, come qualcuno che pensa a un treno. Tu dove vai, con quei begli occhi che hai, ritornerai, me l'hai promesso, lo sai. 